আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করব আজকের নিউজ আজকে আমাদের নিউজ থাকছে পদ্মা সেতুর উপর সরকার নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ দু সালের ডিসেম্বরে পদ্মা সেতু চালু করা কঠিন হয়ে পড়েছে এখন পর্যন্ত সেতুর একটি ইস্পাতের কাঠামো উঠেছে আগামী বারো মাসের মধ্যে আরও চল্লিশটি স্প্যান পিলারের উপর বসাতে হবে অর্থাৎ এখন থেকে প্রতি মাসে অন্তত তিনটির বেশি করে স্প্যান বসাতে হবে একই গতিতে চালাতে হবে নদী শাসনের কাজও প্রকল্প কর্মকর্তারা বলছেন তিন ভাগের এক ভাগ গুরুত্বপূর্ণ পাইল বসানোর বিষয়ে এখনও কারিগরি জটিলতা রয়ে গেছে ফলে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা বেশ কঠিন হবে দুর্নীতির ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত জটিলতার পর সরকার নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয় শুরুতে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয় তাতে চার বছরে অর্থাৎ দু হাজার সালের মধ্যে সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয় এ অবস্থায় পদ্মা সেতুর ব্যয় আবার এক দফা বাড়ছে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে দু সালে এক নেকে দশ কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয় এরপর দুই দফা ব্যয় সংশোধন করা হয় যেমন দু সালে ব্যয় বাড়িয়ে করা হয় বিশ হাজার কোটি বিশ লাখ টাকা সময় মতো চালুর বিষয়ে জানতে চাইলে পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন দু সালে ডিসেম্বরে সেতু চালুর সম্ভাবনা কম আর কয়েক মাস বেশি সময় লাগবে তবে কত সময় বেশি লাগবে তা পাইল সংক্রান্ত ঝামেলা মিটে গেলে বোঝা যাবে পদ্মা সেতুতে দেখা দিয়েছে নতুন জটিলতা পদ্মা সেতু জাজিরা প্রান্তে এখন দুটি পিলার তোলার কাজ চলছে এগুলোতে দুটি স্টিলের অবকাঠামো অর্থাৎ স্প্যান বসানো যাবে চলতি ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত একটি সম্ভব হলে দুটি স্প্যান বসানোর পরিকল্পনা ছিল তবে ঘন কুয়াশার কারণে কাজ আশানুরূপ এগোয়নি বলে তা সম্ভব হচ্ছে না এখন জানুয়ারিতে দুটি স্প্যান বসানোর পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন প্রকল্প কর্মকর্তারা তবে মাছ নদী ও মাও প্রান্তে চোদ্দটি পিলার নির্মাণ নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি এই চোদ্দটি পিলারের নিচে চুরাশিটি পাইল বসানো নিয়ে জটিলতার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না সেতু বিভাগ সূত্র জানায় পদ্মা সেতু প্রকল্পের পিলারের নিচে আটানব্বই থেকে একশো আটাইশ মিটার পর্যন্ত গভীর পাইল বসানো হচ্ছে বিশ্বে এত গভীরে পাইল বসিয়ে সেতু নির্মাণে নজির নেই বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন চোদ্দটি পিলারের নিচে যে গভীরতায় পাইল বসানোর কথা এর তিন থেকে সাত মিটার উপরে কাদামাটি পাওয়া গেছে সাধারণত কাদামাটির স্তরের উপরে থাকা শক্ত মাটিতে পাইলের শেষাংশ থাকা বাঞ্চনীয় এজন্যই এই চুরাশিটি পাইল আরও গভীরে বসানো হবে নাকি গভীরতা কমিয়ে সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হবে এটা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় আছে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ মাটি থেকে পানি পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় পিলারের চারপাশে বেড়া দিয়েও এর সমাধান হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন কাউ ই ইউকে লিমিটেড নামে একটি ব্রিটিশ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ওই কর্মকর্তা আরও বলেছেন সেতুর কাজ দ্রুত করার বিষয়ে রাজনৈতিক চাপ আছে কিন্তু এত বড় ও জটিল একটি স্থাপনায় জোর করে কোনো কাজ করা ঠিক হবে না কারণ এর স্থায়িত্ব হবে একশো বছর তাড়াহুড়ো করে কোনো ভুল হলে এর দায় কে বহন করবে নিশ্চয়ই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সহ কেউ বড় ঝুঁকি নিতে চাইবে না ব্যয় ও সময় সেতু বিভাগ সূত্র জানায় সর্বশেষ এক হাজার চারশো কোটি টাকা ব্যয় বাড়ছে নদী শাসনের জন্য তোলা বালু ফেলার জায়গা কেনায় প্রথমে নদীর ডুবোচরে এসব বালু ফেলার সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং এসব জমি খাস হিসেবে বিবেচনা করছিল কর্তৃপক্ষ কিন্তু বালু ফেলতে গেলে স্থানীয় লোকজন স্থাপনা নির্মাণ করে ও চাষাবাদ শুরু করে দিয়ে মালিকানা দাবি করেন তখন সরকার প্রায় দেড় হাজার হেক্টর জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয় এই কাজে আরও জমির প্রয়োজন হতে পারে বলে সূত্র জানিয়েছে সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে পদ্মা সেতু প্রকল্পের পরিচালক শফিকুল ইসলাম বলেন পদ্মা সেতুতে যে গভীরতায় পাইল বসানো হচ্ছে তা বিশ্বে রেকর্ড নদী শাসনের কাজটাও বেশ জটিল ফলে কারিগরি নানা চ্যালেঞ্জ আসছে বিশেষজ্ঞ কমিটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও সেতু বিভাগের কর্মকর্তারা একটি সুন্দর সেতু উপহার দেওয়ার জন্য কাজ করছেন নির্ধারিত সময়ে সেতু চালু হবে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন চুরাশিটি পাইলের বিষয়ে নতুন করে নকশা করতে হচ্ছে এই নকশা এবং সেই অনুযায়ী পাইল বসানোর উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে তবে সময় মতো সেতু চালু করার লক্ষ্য নিয়েই তারা কাজ করছেন এক নজরে দেখে নেই পদ্মা সেতু দু সালের ডিসেম্বরে পদ্মা সেতু চালুর ঘোষণা কাজ হয়েছে উনপঞ্চাশ শতাংশ দু সালের দশ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন হয় ব্যয় বেড়ে এখন তিরিশ হাজার একশো তিরানব্বই কোটি টাকায় দাঁড়ায় আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ